玄一选择此时出兵，想必是探得我们神界失退。你元神大伤，我虚无有损，那又怎样？我今日就让他血债血偿。本尊等了七万年，终于等到了今天。你们两个人倒真是大义啊！为了保全这神界，连个灵力高深的神君都没有带了。少废话！你处心积虑筹谋了七万年，早就知道混沌之劫，故意让上古替你去赴死，这笔账。绝不会放过你。是又怎样？这神力皆是本尊日夜苦修炼成，凭什么让我代替整个神界去死？难道我玄一的性命比其他诸天神奇轻贱不成？同为混沌主神，你与上古相比，简直是蝼蚁，是瓦泥。这一战若败，神界必将倾覆。众神兵，在守护神界。是。神界定发生战事了，那神光像是白绝神尊，而那黑色力量，禀圣神，速去神界界门抵挡，蒙族来袭。啊，我袭！还是只有这么点本事，我看你们两个就别再守着神界了，不如将这三界一并交付于我。本尊已忍了七万年，今日便让你们看看。何为神？何为魔？众神听命，速速离开！神界有难，我等不会袖手旁观。自上古神尊去后，诸神感怀。若天地间真有混沌之劫，也应是所有为神的劫。同理，魔族来犯，我们一同应战。这一次，我们不会离开。主神听令，齐发战。
。星际本源之力冰封，必是岩石破碎的下场。此生遇到神尊，血流无悔。<笑>结合了众神之力，却不过只有这点手段。今天本尊就让你看看，他是怎么一点一点消失的。本尊要让这世间再无半尊神奇。下铜管三界雷电之力，今日绝不允许这魔族鼠辈为我三界。我乃掌管三界灾难之神，此时我便用元神助神尊一战。拜绝神尊，属下乃铜管三界云界之神，也愿以元神助神尊一战。
四季之神，携风雨雷电四方法神，恭贺主神继任混沌神位。星宿之神，恭贺主神继任混沌神。位。曾听父神说起，仙界之上，原还有神界，名曰上古界。可惜六万年前混沌之劫降临，在那场浩劫中，上古之神几乎毁灭殆尽，而主神遗留的混沌之力，令人间界运化而成，代替被剿灭的魔界和仙界、妖界。成为新的三界，新三界本该友好共处，却因过往妖神灭世的因由，令仙妖两族纷争不息，足足延绵了六万年。如今，已经道不清孰是孰非，孰正孰邪。妖界。只有妖皇森简一位半神，而当今仙界却有四位上神，头三位皆是上古遗留之神。可这第四位上神的由来，还得从一场名震天界的婚事讲起。是啊，天宫岂能如此铺张？这得耗费多少灵珠啊！这天君是继承金龙血脉的目光上神，天后是凤族族长吴焕上神，铺张一点是正常的。青石宫那位古君上神，可是请了。当年至阳真神将仙界交给三位上神的时候，并没有指定谁来做主。青石宫与天宫本身就是分庭抗礼，更何况这成婚合离各有缘法，只是以古君上神的脾气。这事儿能善了吗？走吧。嗯说他会来吗？我在请柬里面言辞诚恳，希望古君可以不计前嫌。甘愿吧。今日是我们大婚之日，不要再提他了。先共建，帝后同体，三界咸宁。
恭迎陆军上将。都起来吧，古区，你来了。林军，啊，小仙在，不知上神，所为何事？此乃我与天后之女，名唤后池。天后惊，启禀上神，也逃不过情这一次。这最可怜的。莫过于淡中之子，你司职万物命格，来替本君算算，我的女儿是何命格？这、这、这就不必了吧？怎么，我的女儿不配你来测？啊，小仙不敢。回陛下，回神君，小神君，小神君乃上神命格。这会不会是上神命格？难要出一位上神的主人。凌轩，众所周知，神界关闭之后，这天下只有三位上神，你当慎言。回禀陛下。小仙不敢狂语。小神君，的确乃上神命格。天后可有异议？我。那天君呢？好。嗯、今日众仙为证，舞女后池。位居上神之位，日月同知，天地为鉴，恭贺后池上神。破壳花了四万年，筑基已有两万年，修炼了六万年，为何还是个不入流的下仙？啊，是小天下修炼回来了。小天下辛苦了。嗯。伯贤上君常说。修炼这事儿不打紧，小殿下开心就好。嗯，一切啊都看缘分。今日和昨日一样，没有半点长进。我的缘分什么时候才可以到来啊？瞧你哪壶不开提哪壶。要不，我同凤然掌座说说，今日就不考你灵力了。不用，当初是我求凤然度学的，横竖不就是一顿罚吗？我早就习惯了。所有都是我一人之事，我现在就去寻凤然，早点考完，早点被骂，我好早点睡觉。哎呀！胡须，你快看，麒麟山的结界竟然开了，好浓郁的灵泉。都说青池宫的灵泉乃三界圣品，传言果然不虚。我，可我看这天色不早了，我们还是赶紧回去吧，别耽误了圣君的大事。急什么？东华老圣君的寿宴还有几日呢？咱们要是喝上了这么浓郁的灵泉，功力肯定能长一千年。你就一点都不动心？
怕什么？青池宫早就已经破败不堪了，咱们悄悄的进去，取了便出来，谁又能发现？可如今掌管青池宫的是凤染上君，他跟咱们紫金府可是有旧仇啊。那又如何？咱们紫元仙君乃天宫第一得意之人，凤染就算遇上了咱们，也得绕道走才是。浩池，我今日可把丑话说在前面。你本来前几日就要考校，你跟我说你法术还没有练熟，连拖了三天。你要是今日再不合格，别怪我对你不客气。自然自然，大不了就被你骂一顿，我早就习惯了。浩池，静勿绝。成了，成了，成了，成了。小殿下，成了！小殿下，终于练成了！小殿下，你终于练成了！不错，再来一个，韵悟术。啊，不行不行不行，那招我没试过。你试一试不就知道了？聚拢灵力，运用此物。不错，小殿下，你终于做到了。对啊，这万年来你总算是没有白费。等明日，我再教你更厉害的法术。小殿下，听见了吗？夫人可从不骗人的，连她都夸您修炼的好，可见您这灵力是真正的长进了。是啊，是啊，竟然练成了。我修炼这么多年，为何就偏偏这一次练成了？这是母神亲手熬的汤。杨儿，你小的时候，总爱跟弟弟妹妹抢东西吃，一大碗鱼汤经常不够喝呢。那时候儿臣不懂事，总以为抢来的东西吃起来会更香一点。说起来，我已经六万年没有下过厨了，这鱼汤可还是当年的味道。夫神，罗刹帝还有事，我先走，告辞。二哥，不过是一顿家宴，能耽误多少功夫？你就这么着急走吗？我们这一家人，多久没有在一起吃过饭了？你就是有天大的事儿，也得把母神这碗鱼汤喝完。我没有胃口。二弟，为了这个女人，你连这个家都不要了。你们慢慢吃。二哥，真是越来越没规矩了。罢了，随他去吧。鱼汤都喝完了吧？今日罗刹帝又有三名将士遇害，死因不明。本君猜测。是有人别有用心，杨儿，依你看，这三名将士为何遇害？儿臣以为，也许，也许是妖族，又是妖族，你就这么恨妖族吗？还是在为谁找借口？昭儿，九幽乍现异象，苍穹之境看得最为清楚，你为何不告知于我？夫神，昭儿没有留意。你跟随神尊百年，本事没学会，耍起威风来，可是三界无人不知。无患。只杀死三人，可不是你的作风。
，想要挑起仙妖之战，你可以再狠一点。陛下在说什么？不换何时有杀过人？除了那三名将士，凤然的父母，守镇魂塔的碧玺，丹凤长老，还有我师尊月迷神君。本帝今日在护着你，便不配这天地之位，更不配为子父神。哼，不错，那些人都是我杀的。既然我探不出你体内的魔气，那我们就去找上古神尊，让他来探一探，你是不是真的坠魔？别说是你，就是今天上古亲临，本君也不放在眼里。是你弃我而不顾，将我放逐九幽。让我急中出错，险中求生，本君坠魔，且因你而死。母神，杨儿，平常你最向着母神，你让开。你怎么做，儿子都可以帮你，可你现在……我这么做，全都是为了这个家。你父神太累了，让他休息吧。大哥，大哥。你是神，你是真神所托，要庇佑这三界生灵的神。真神又如何？魔神曾经也是真神。擎天创世之时就也，六道本是一体，神魔何分高贵卑贱？可神魔纷争些是非，要不是魔族，四大真神根本不会陨落。神界也不会臣服，我们与魔族不共戴天。你就是愚忠，目光。这三界你我治理的不够好吗？我们已经做了六万年的天地至尊，他日神界开启，上古重掌权柄，那我们又要回到卑贱的日子，仰人鼻息。可若神界永。风真神陨落，我们将成为这三界亘古的主宰。为什么你会变成这样？这个家该由我来管了。